factors affecting recruitment so there are several factors which may influence recruitment um, so recruitment uh, is the process to discover the sources of manpower to meet the requirements la nammalde organization le എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സ് മെയിൻലി എയിം ചെയ്യുന്നത് എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾക്ക് ആഡ്വക്കേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാൻ പവർ റിസോഴ്സസിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും പ്രോപ്പറായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ കോൾസിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് അഡീഷണൽ എംപ്ലോയ്സിന് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അത് നല്ല രീതിയിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് നമ്മളൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിളിൽ നിന്ന് മോസ്റ്റ് ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള കാൻഡിഡേറ്റിനെ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ജോബ് വാക്കൻസിയിലേക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം അല്ലേ അതാണ് റിക്രൂട്ട്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ റിക്രൂട്ട്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫാക്ടേഴ്സ് കുറേ ഫാക്ടേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് ആ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിൽ ഇൻറ്റേർണൽ ഫാക്ടേഴ്സും ഉണ്ട് എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സും ഉണ്ട് സോ വി ക്യാൻ ഗോ ത്രൂ ദ ഇൻറ്റേർണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻറ്റേർണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് അതിൽ വരുന്ന പോയിൻറ്റ്സ് ഒക്കെയാണ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് പോളിസി സൈസ് ഓഫ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് കോസ്റ്റ് ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് എക്സ്പാൻഷൻ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് പ്ലാൻ സോ ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് പോളിസി ഓൾ ഓർഗനൈസേഷൻ ഹാവ് ദയർ ഓൺ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് പോളിസി ഇറ്റ് മേ റിലേറ്റഡ് വിത്ത് ഇൻറ്റേണൽ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് അല്ലേ ഒരു റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് പോളിസി മെയിൻലി സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ആ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിനാണ് അപ്പോൾ അതിലൂടെ ആയിരിക്കും റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാം എങ്ങനെയാണ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ആ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് പോളിസിയിലൂടെ നമ്മൾക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്താണ് നമ്മളുടെ ഓർഗനൈസേഷനിലെ വർക്കിന് യാതൊരു വിധ ഇൻറ്ററപ്ഷനും വരാതിരിക്കാൻ അത് നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ മിനിമൈസ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഈ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് പോളിസിയിലൂടെ വി ക്യാൻ അപ്പോയിൻറ്റ് ദ റൈറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് പേഴ്സൺ അല്ലേ അറ്റ് എപ്രോപ്രിയേറ്റ് പ്ലേസ് അറ്റ് ദ റൈറ്റ് ടൈം അപ്പോൾ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഇങ്ങനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് പോളിസീസ് അതേപോലെ തന്നെ ഗവൺമെൻറ് പോളിസി പിന്നെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് സോഴ്സസ് ഓഫ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻറ്റേണൽ സോഴ്സസ് ആണോ എക്സ്റ്റേണലി ആണോ പിന്നെ നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷനിലെ എംപ്ലോയ്സ് പിന്നെ എത്ര എംപ്ലോയ്സ് വേണം അതിൻ്റെ നമ്പർ പിന്നെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാതും ഈ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് പോളിസിയിൽ ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതായത് നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മളൊരു റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് പോളിസി ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുക ആ പോളിസിയിൽ ഈ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അതിൽ എത്ര എംപ്ലോയ്സ് വേണം ആ എംപ്ലോയ്സിൻ്റെ നമ്പർ ഏതൊക്കെ ജോബിലാണ് വേക്കൻസീസ് വരുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഗവൺമെൻറ് പോളിസി റിസർവേഷൻ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഗവൺമെൻറ് പോളിസി സോഴ്സസ് എല്ലാതും ഈ പോളിസിയിൽ കണ്ടൻറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല സോ ഇത് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് മാത്രമാണ് നമുക്ക് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് സൈസ് ഓഫ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ സോ നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടർ ഈസ് സൈസ് അല്ലേ നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ സൈസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സിലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് എംപ്ലോയ്സിന് ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല സോ നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷനിൽ എത്ര എംപ്ലോയ്സിന് ആവശ്യമുണ്ട് എന്നതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുക എൻ്റെ തേർഡ് പോയിൻറ്റ് ഈസ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് കോസ്റ്റ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയാൻ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പെർ ന്യൂ എംപ്ലോയ് ഓരോ പുതിയ കാൻഡിഡേറ്റിനെയും നമ്മൾ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് വേണ്ടി വരുന്ന കോസ്റ്റിനെ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ ബഡ്ജറ്റൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടതാകും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മളുടെ ബഡ്ജറ്റ് ലിമിറ്റിനെ ഉള്ളിൽ തന്നെയാണോ അത് എബവ് ആയിട്ട് പോകുമോ ട്രെയിനിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം സോ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് കോസ്റ്റ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം എൻ്റെ ഫോർത്ത് പോയിൻറ്റ് ഈസ് ഗ്രോത്ത് 
ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് പ്ലാൻ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് പ്ലാനിങ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷനിൽ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സ് സക്സസ് ആവുള്ളൂ സോ ദ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദ ഇഫക്റ്റീവ് ഇഫക്റ്റീവ്നെസ് ഓഫ് എച്ച് ആർ പ്ലാനിങ് അപ്പോൾ ഇത് ഇതൊക്കെയാണ് ഇൻറ്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സിൽ വരുന്നത് ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് സോ എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇപ്പോൾ എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇത്രയും നമ്മൾ പറഞ്ഞത് വിത്തിൻ ദ ഓർഗനൈസേഷനാണ് മീൻ നമ്മൾക്ക് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ അപ്പുറത്ത് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇതൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് സോ ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ഈസ് ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈ ഓഫ് സ്കിൽഡ് ലേബേഴ്സ് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഡിമാൻഡ് സ്കിൽഡ് ലേബേഴ്സിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് വളരെ ഹൈ ആണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സപ്ലൈനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടാസ്ക് തന്നെയായിരിക്കും ഇപ്പോൾ സ്കിൽഡ് ലേബേഴ്സ് വളരെയധികം കൂടുതലാണ് സോ നമ്മൾക്ക് അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള എംപ്ലോയീസിനെ സെലക്ട് ചെയ്യണം അല്ലെ ബെസ്റ്റ് വണ്ണിനെ ചൂസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിൽ കുറച്ചും കൂടി നമ്മൾ എഫേർട്ട് എടുക്കണം ഏത് ഏത് എംപ്ലോയിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് കാൻഡിഡേറ്റിനെയാണ് ആ ഒരു പൊസിഷനിലേക്ക് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് പ്രോബ്ലം അൺഎംപ്ലോയ്മെൻ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാമല്ലേ ഇപ്പോൾ ഹൈ റേറ്റ് അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റിൽ വളരെയധികം റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈസി ടാസ്ക് ആയിരിക്കും കാരണം കുറേ അധികം എംപ്ലോയീസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതിൽ നമ്മൾക്ക് അപ്പോൾ അവർക്ക് ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സൺസിന് നമ്മൾ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷനിൽ അപ്പോൾ കുറേ അധികം എംപ്ലോ കുറേ അധികം കാൻഡിഡേറ്റ്സിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ബെസ്റ്റ് പേഴ്സണെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഹൈ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് റേറ്റ് ഉള്ള ഏരിയയിൽ പോയിട്ടാണ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ഈസി ടാസ്ക് ആയിരിക്കും സോ വി ഹാവ് ടു കൺസിഡർ ദാറ്റ് വൺ എൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഗവൺമെൻറ് പോളിസി ഗവൺമെൻറ് പോളിസി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗവൺമെൻറ് ഇൻസിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും സെർട്ടൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ജോബ് റിസർവേഷൻ അല്ലേ നമുക്കറിയാം റിസർവ്ഡ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എസ് സി എസ് ടി ഒ ബി സി മൈനോറിറ്റീസ് സോ ഗവൺമെൻറ് എന്തൊക്കെ പോളിസീസാണ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് ആ പോളിസീനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾക്ക് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാം സോ വി ഹാവ് ടു കൺസിഡർ ദാറ്റ് ഫാക്ടർ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ലേബർ മാർക്കറ്റ് ലേബർ മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലോക്കൽ ലേബർ കൺസിഡർ ചെയ്യണം അതായത് നോൺ ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ളവർ നോൺ മാനേജീരിയൽ സോ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് മിഡിൽ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് പൊസിഷൻ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അവരെ ചൂസ് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ആരെ ആരായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യണം ലോക്കൽ ലേബർ മാർക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലോക്കൽ ലേബർ എന്നുള്ളവരെ അങ്ങനെയുള്ള കാൻഡിഡേറ്റ്സിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയുള്ള യൂണിയൻ അതല്ലെങ്കിൽ ലേബർ മാർക്കറ്റ് ലേബർ മാർക്കറ്റായിട്ട് കുറച്ചും കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് വേണം അവരെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പോൾ പ്രൊഫഷണൽ പൊസിഷൻ പ്രൊഫഷണൽ പൊസിഷനുള്ളവരെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൺട്രി ലെവൽ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം പക്ഷേ അപ്പോൾ ലോക്കലായിട്ട് ആരൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതും കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടി വരും നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് സൺ ഓഫ് ദ സോയിൽ സൺസ് ഓഫ് ദ സോയിൽ സൺസ് ഓഫ് ദ സോയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് എല്ലാം ആർഗ് ചെയ്യണുണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ കൂടുതൽ പ്രിഫറൻസ് കൊടുക്കുന്നത് ആ കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റെസ്പെക്റ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും സോ അവർ കൺസിഡർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഓർഗനൈസേഷനിൽ പുറമേ നിന്നുള്ള എം കാൻഡിഡേറ്റ്സിനെ എടുക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ നമ്മളുടെ അവിടെ ആ ഏരിയയിലുള്ളവരെയായിരിക്കും കൂടുതൽ നമ്മൾക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾക്ക് ആ ഫാക്ടർ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഇമേജ് ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഇമേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇഫ് ദ കമ്പനി ഹാസ് ഗുഡ് ഇമേജ് അല്ലേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഒരു നല്ല റെപ്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോമാണ് എങ്കിൽ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഈസി ടാസ്ക്കാണ് ഇപ്പോൾ ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസ്പെക്റ്റീവ് ആയിട്ട്
ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വർക്ക് വർക്കേഴ്സ് അതല്ലെങ്കിൽ അതിന് എബവ് ആയിട്ടുള്ളവരെ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചിലൂടെ നമ്മൾ നോട്ടിഫൈ ചെയ്തിട്ട് നോട്ടിഫൈ ചെയ്യണമെന്നുള്ളതാണ് വാക്കൻ്റ് പൊസിഷൻ നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഇത്രയും വാക്കൻസി വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചിലൂടെ കാൻഡിഡേറ്റ്സിനെ അനൗൺസ് ചെയ്യണമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ടുഡേ വി വി ഹാഡ് ലേൺ ദാറ്റ് ദ ഫാക്ടേഴ്സ് എഫക്റ്റിംഗ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ഇൻറ്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇൻറ്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് പോളിസി അല്ലെങ്കിൽ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വിത്തിൻ ദ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇൻറ്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് വരുന്നത് അത് നമ്മൾക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യണം എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷന് പുറമേയുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് 